ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ರೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ ರೋಗಗಳಿದ್ರೆ ನೋವುಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂತ್ರ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಂ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಂ ಅವರು ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೀಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶತಾಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸರ್ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಕ್ಲೈನ್ ಅಶ್ಮರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಶ್ಮರಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂರಿನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಫಟಿಕ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಗಳು ಯೂಶಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯುರೇಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯುರತ್ತ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಯುರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂತ್ರ ನಾಳ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂತ್ರ ಚೀಲ ಯುರತ್ರ ಮೂತ್ರ ಹೋಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಹೌದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಥವಾ ಯೂರಿನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಕಣಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವು ಘನ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಮೂತ್ರದ ಅಂಶ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಅಂಶ ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತೆ ಆ ತರ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೊರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಅಂಶಗಳು ಘನ ರೂಪ ಪಡೆದಾಗ ಮೂತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳ ಚೇಂಜಸ್ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್
ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಂದನು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ತರ ಪೇನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ತರ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆದವರಿಗೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತಾವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಯುರೇಟರ್ಗೆ ಜಾರುವಾಗ ಅದರ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜರ್ಸ್ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಸೊಂಟದಿಂದ ವೃಷಣದವರೆಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ನೋವು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಸೊಂಟದಿಂದ ಋಷಣದವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅದರದ್ದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕೆ ಯು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಸರ್ ಹೌದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಲು ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಹರಿ ಬರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆನೋ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆನೋ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋ ಮುಂದೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲಿಕೆ ಮೂತ್ರ ವ್ಯೂಹನೆ ಬೇರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹನೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಮಗು ಕಲ್ ತಿಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಅನ್ನ ನಾಡದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿ ಜಠರ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ ಕಾಣಿಸಲ
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋವು ಇರಬಹುದು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ವಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬದುಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೊಮಿಯೋಪತಿ ಆಯಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೂಲಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಎಂಟು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಹದಿನೈದು ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದವರೆಗೂ ಕಿಡ್ನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅದು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ಅದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಶಾಕ್ ವಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಡೆದು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಹದಿನೈದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯುರೇಟರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಡರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಷಾಣ ಬೇರೆ ಅಂತ ಋಣ ಪಂಚಮೂಲ ಇದೆ ವರುಣ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಕಷಾಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಿರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯೂಶಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಾತಾವರಣ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಾ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿರಪ್ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಬೇಕು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ಆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಬೇರೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾರ್ಲಿ ವೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಶ್ಗರ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಳನೀರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಂಶ
ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯೂಶಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಮಾರ್ಬಿಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮದು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹತೋಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಬೇಕು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲು ಇರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಡಗಟ್ಟೋದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ಆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಬೇರೆಗಳಿದೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾರ್ಲಿ ವೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಶ್ಕರ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಳನೀರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೀಟ್ ಎಗ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಅಣಬೆ ಈ ಥರದ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಹಾಂ ಜಿಡ್ಡಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ವಿಹಾರಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೋನಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಳೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು 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 ಆಮೇಲೆ ಮೆದುವಾದ ಆಹಾರ ಮಾಡಿ ಮೆದು ಮೆದುವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದೈನಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯೂಶಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಮಾರ್ಬಿಟಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮದು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹತೋಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ತುಂಬ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಲಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರುಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈ
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಅಶ್ಮರಿ ಅಥವಾ ರಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ ನೋವುಗಳಿದ್ರೆ ಆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಭವಿಸು ಸಮಸ್ತರ ನಡುವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ